taglio del nastro domenica scorsa per la nuova sede della Misericordia di Montalto di Castro. La struttura è stata donata dal Comune e permetterà ai volontari di usufruire di una sistemazione migliore per operare nel campo del soccorso sanitario, in stretta collaborazione con l'Ares 118. All'evento erano presenti oltre al sindaco Sergio Caci, il vice sindaco Luca Benni e gli assessori Sacconi, Mezzetti e Carmignani. Nella nuova sede sono presenti due stanze per il pernottamento dei volontari durante le reperibilità notturne, una sala riunione e una sala operativa, in contatto via radio con il 118. Alla cerimonia il Presidente della Misericordia, Alberto D'Alessandro, ha messo in evidenza le problematiche della Convenzione con Ares, la cui scadenza è prevista per il prossimo giugno. È arrivata la sgredita sorpresa che l'Ares ci ha rinnovato fino a giugno la Convenzione. Noi contavamo tanto su questo rinnovo perché... Sì, per la nostra presenza alla Misericordia va bene, però sono anche persone che siccome voi come ben sapete il servizio del 118 lo facciamo con persone dipendenti, sono famiglie che bene o male per quel poco che prendono con la situazione che abbiamo oggi riescono a barcavenarsi. All'inaugurazione era presente anche il direttore della centrale operativa dell'Ares di Viterbo, Vittorio Altomani. Io penso che le ambulanze, questo servizio di volontari che voi portate avanti, che ci costa molto poco, diciamo così, se fosse rispetto non solo a quello che dà, ma anche proprio in termini assoluti di cose, va valorizzato, portato avanti e difeso. Va difeso però con l'aiuto di tutti, cioè l'Ares da sola non fa niente. Io in particolare sono un dipendente, quindi più che proporre, più che dire non posso fare. Se dietro di me c'è altra gente che la pensa come me, ha degli incarichi istituzionali o anche semplicemente è il cittadino che fa sentire la sua voce, chiaramente l'effetto è diverso. La sede è stata poi benedetta da padre Marcello Lopresti della parrocchia di Santa Maria Assunta. Padre Onnipotente, Misericordioso, fonte di ogni benedizione, tu hai affidato la sorte di ogni infermo alla cura premurosa del tuo popolo che cammina in novità di vita in Cristo tuo figlio. Esaudisci le nostre umili preghiere per la grazia del tuo spirito Fa che questo posto di lavoro, che questa casa diventi un luogo di benedizione e di autentica carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno tuo Gesù. Il Sindaco Caci ha infine ribadito l'importanza della misericordia nel territorio di Montalto. Sicuro che insomma, adesso gestiremo la situazione anche perché la presenza del dottor Altomanni qua oggi significa che comunque vogliamo andare a risolvere eh, il problema del 118, la presenza del 118 a Montalto. L'impegno dell'amministrazione sarà costante in questi giorni perché la convenzione va rinnovata per sempre, eh, ogni anno, eh, perché dobbiamo dare un servizio ai cittadini che c'è. E non, deve essere, e non deve essere interrotto, quindi questo è sicuro e sono altrettanto sicuro che tra l'amministrazione, il Presidente, la Misericordia e il Direttore dell'Ares sicuramente eh, avremo modo di continuare eh, questo servizio.